తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో వరద ఉధృతి ఇంకా కొనసాగుతోంది దీని ప్రభావంతో కోనసీమలోని లంక గ్రామాలకు భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది దీంతో వేలాది ఎకరాలు నీట మునిగాయి మరోవైపు వరద ఉధృతి ప్రభావంతో కోనసీమలో ఉన్న లంక భూములు కోతకు గురవ్వడంతో రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు ప్రధానంగా కోనసీమలో రైతులు కొబ్బరి పంటనే జీవనాధారంగా ఎంచుకుని జీవనం సాగిస్తున్నారు అటువంటి కొబ్బరి తోటలు ఈ వరద ఉధృతికి నదీ గర్భంలో కలిసిపోవడంతో రైతులు గుండెలు బాదుకుంటున్నారు కొబ్బరిపైన ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నటువంటి రైతులు కళ్లెదుటే కొబ్బరి చెట్లు గోదావరిలో కలిసిపోతుంటే తట్టుకోలేకపోతున్నారు కన్న కొడుకుని నమ్ముకునే కన్నా కొబ్బరి చెట్టును నమ్ముకుంటే మిన్నా అనే సామెతను నమ్ముకున్న రైతులకు కొబ్బరి తోటలు కనుమరుగవ్వడంతో ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వాలు స్పందించి నదీ గర్భంలో కలిసిపోతున్న పంట భూములను కాపాడాలని రైతులు కోరుతున్నారు చిదాంశానికి సంబంధించి మరొక సమాచారం మా ప్రతినిధి అపాజీ అందిస్తారు అపాజీ మానస కోనసీమలోని గోదారమ్మ ఉగ్రవైపు ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంది అయితే దీని ప్రభావంతోనే సుమారుగా గత వారం రోజుల నుంచి కూడా పదకొండు గ్రామాల్లో ఇంకా వరద ముప్పు పరిస్థితుల్లో ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి అయితే దీంతో పాటుగా మరోవైపు ఇక్కడ అంతర పంటలతో పాటుగా ఇక్కడ కోనసీమ ప్రాంతంలో పూర్తిగా ఆధారపడి ఉన్నటువంటి జీవనం సాగిస్తున్న రైతాంగానికి కూడా మరోవైపు గుండు కోత మిగులుతుందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే మనం స్పష్టంగా విజువల్స్ లో కూడా చూస్తున్నాం అయితే దీని ప్రభావంతో ఈ వరద ఉధృతి ఈ ప్రతి ఏటా కూడా గోదావరి నరీ పరివాహ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వేలాది ఎకరాల్లో నదీ గర్భంలో కలిసిపోవడంతో ఇక్కడ రైతాంగం కూడా లబోదిప్పు మందుతున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది అయితే గత వారం రోజుల నుంచి కూడా ఇక్కడ వరద నీటిలోనే మగ్గుతున్నటువంటి ఇక్కడ పంట పొలాల్లో ఒక్కసారిగా ఇక్కడ నదీ గర్భంలో కలిసిపోతుంటారని రైతులు కళ్ళకటే కై పరిస్థితులు చూడలేని పరిస్థితులతో రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు ఉంది అయితే గత ప్రభుత్వాలు కూడా ఇది కరకట్ల విషయంలో ఈ గోదావరి పర్యావరణ ప్రాంతంలోని పంట పొలాలను పరిరక్షించే విధంగా కూడా ఇక్కడ కరకట్లు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే చాలా వరకు ఉన్నటువంటి చాలా ప్రాంతాల్లో మాత్రం ఈ ప్రాంత ఈ పంట పొలాల్లో ఈ గోదావరి వరద ఉత్తి ప్రభావం నుంచి తప్పించే విధంగా కూడా అక్కడ గ్రోయింగ్స్ నిర్మాణం ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ దానిలో పూర్తి స్థాయిలో జరగకపోవడం అయితే ఆ పనుల్లో కూడా భారీ ఎత్తున అవినీతి జరగడంతో ఇక్కడ వరద ఉత్తి ప్రభావాన్ని ఇక్కడ కొనసాగుతున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది అయితే ఈ కోనసీమ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సుమారుగా ఈ పదకొండు మండలాల్లో కూడా ఇక్కడ నదీ గర్భంలో కలిసిపోతున్న పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వాలు కూడా ఎప్పటికైనా పట్టించుకుని ఇక్కడ వరద ముంపులను బారి నుంచి రక్షించాలని చెప్పేసి రైతాంగం కోరుతున్నారు మనసు రైట్ రైట్ అప్పాజీ